Assalamu alaikum. Please come inside and sit here. We will inshallah start soon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, we um, have organized this halakha today with the um, purpose of life and significance of Ramadan. So uh, welcome uh, Professor Nozul Islam. He came from um, Louis, uh, Kentucky. Um, he uh, was a professor in a uh, different college in Saudi Arabia and he, he was teaching um, um, under the Saudi Ministry of Education and also he was a former CEO of Islamic Aid Bangladesh and he is now currently Imam and Khatib Al Noor Marjid at uh, Louisville, uh, Kentucky. And also he is a Khatib of Guiding Light Islamic Center, Louisville, Kentucky and he lives there. So he comes uh, uh, often to uh, Houston. He came a few months back also. He, ca he came here again. So we are really very grateful for his uh, effort also. And um, please uh, welcome him. And then also uh, please enjoy his lecture. And <coughs> the good thing would be uh, he's very knowledgeable. And we uh, would be very appreciative for his uh, talks. Uh, and there are some uh, other announcements. This is called a PH4 fundraising iftar. And then this would be up till 9, 6 uh, p.m. to 10 p.m. So this uh, flyer would be outside. Please see. And then uh, if you can uh, donate generously, that would be helpful. And also from the Quran, uh, community here, we organized uh, for children Al-Quran competition in Ramadan this year. There will be two topics. It would be Al-Quran surah, uh, surah memorization and also fundamentals of Tawheed, the Kahut quiz. This flyer also would be outside. There will be contact. Please contact us and then we'll uh, let you know how to participate and the rules. And I will not uh, take so much time. Uh, please. Um, uh, Professor Nozul Islam, you can uh, start, inshallah. Thank you <coughs> so much. Alhamdulillah, we praise and we praise and we praise and we praise from our hearts and our hearts and from 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 وَمَنْ يَسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بَدْعَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما فالله مسلي على محمد عبدك ورسولك وسلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأهيا منهم وأموات سوف أنا يتحدث بلغة العربية أو بالإنجليزي أو بالبنغلا أنا أشوف أكثر ناس هنا أمامي هما يتكلمون البنغلا إذن إذن الإخوان أي إخوان من هنا موجودين من العرب مع السلامة ياس يا حبيبي أنت على إذنك أنا نبدأ بالبنغلا I said also the announcement came in English but I am going to speak بنغلا because most of our brothers speak Bangla. And I myself speak Bangla better than English. So I take your permission so that I can use my language as Bangla. Is it permitted? OK. Thank you. The subject mentioned purpose, purpose of life. What is the purpose of this mask? The purpose of this mask is to pray here. If it is used other than praying, other than praying, praying and something else is okay. Sorry, I, I say Bangla. Jodi a morjita ke jigasha kora a morjita udhi shoki. Taile amra bolbo je ekhane namaz pora. Ekhane namaz baad diye jodi onne kisu kora hoy, taile a morjita tar je target shete the poste pare na. Alhamdulillah. विभिन्न काजर झामेलर पौरो एक विराट शंखक भाई एवं बेश किसी बोन अस्किया का नाश्चन पार्पस टकी आगे ए मीटिंग तर पार्पस दिए एक तक अथर मध्य में अम्मे आप लोग शायद शेयर करती चाहिए सुरक्षा हम अमरा शबाई जानी 
সুরা কাহাফের সাতাইশ এবং আঠাশ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবরে কাসির কি লিখছেন বা কোন হাদিস কোট করেছেন সেটা আমি আপনাদের সামনে বলতে চাই সো দ্যাট যাতে আমরা বুঝি যে এই বৈঠকটা কত কল্যাণময় আল্লাহ রাবুল আলমিন রসুলকে গাইড করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে গাইড করেছেন মুসনাদে আহমদ থেকে বর্ণিত হাদিস একজন বক্তা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন এমন সময় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাইসলাম তথায় আগমন করেন তিনি নীরব হয়ে যান যিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তিনি নীরব হয়ে যান এ দেখে রাসুল্লাহ সাল্লাহাম তাকে বললেন তুমি বক্তৃতা চালিয়ে যাও আমি ফজরের নামাজ পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত এই মজলিসে বসে থাকলে তো আমার জন্য এটাকে চারটি গোলাম আজাদ করার চাইতে উত্তম মনে করি আমরা অনেক সময় জিকির শব্দের অর্থ আমরা বুঝি না আমাদের কালচারের ভিতরে জিকির আল্লাহ আল্লাহ বা এই ধরনের এই জিকির রসুল শিখান নাই সাহাবিরা করেন নাই জিকর আল্লাহ বি জিকর উল্লাহ তাতমাইনুল করুব স্মরণ আল্লাহর এই তালাবাদ আল্লাহর জিকির কি মনের প্রশান্তি নয় অজাক্যের স্মরণ করো ফাইন্না জিকরা তানফল মুমিনি স্মরণ মুমিনের জন্য কল্যাণকর অজাক্যের মানে উপদেশ দাও ওয়াজ নসিহতকে জিকির বলা হয় যদিও জিকিরের বিভিন্ন রূপ আছে কিন্তু এই হাদিসগুলি যেখানে আল্লাহর রসিল ঢুকলেন এবং দেখলেন এক ব্যক্তি বক্তৃতা দিচ্ছে রসুলকে দেখে তো নীরব হয়ে যাওয়ারই কথা কিন্তু তিনি বললেন তুমি চালিয়ে যাও তুমি চালিয়ে যাও এবং তিনি এই কথা বললেন তুমি বক্তৃতা চালিয়ে যাও আমি ফজরে নামাজ পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত এই মজলিসে বসে থাকলে তা আমার জন্য এটাকে চারটা গোলাম আজাদ করার চাইতে উত্তম মনে করি একটা গোলাম আজাদ করা এরকম স্বভাব যে ব্যক্তি একটা গোলাম আজাদ করল কেমতির দিনে ওই গোলামের প্রত্যেকটা অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ যে গোলাম মানে মুক্ত করেছে তাকে জাহান নামের আগুন থেকে তার বিভিন্ন অঙ্গ ঠিক এইভাবে মুক্ত মানে ই রাখবেন রক্ষা করবেন তাহলে এর মর্যাদা কি তাও একটা না চারটা আরেকটা রেওয়াতে এরকম আছে ওখানে আছে এই হাদিসটা আল্লাহর জিকরে নিমগ্ন ব্যক্তিদের সাথে ফজরের নামাজ থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে যাওয়া আমার কাছে সারা দুনিয়া হইতে বেশি প্রিয় আর আসর নামাজের পর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর জিকির করা আমার নিকট আটটা গোলাম আজাদ করা অপেক্ষা বেশি প্রিয় যদিও ওই গোলামগুলি হজরত ইসমাইল আল ইসলামের সন্তানদের বংশধর হয়ে থাকে দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠ যদি কেন মানুষ হয় তো ইসমাইল আল ইসলাম তার সন্তান মুক্ত করার সমান গোনা স্বভাব তাহলে আমরা যে এই বৈঠকটায় বসছি প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এর মর্যাদা কত বেশি অন্য হাদিসে আছে যে এখন আমাদেরকে আল্লাহর রহমতের ফেরস্তা এখানে এনগালফ করে আসেন এবং আল্লাহর কাছে স্টেকফার করতেছেন আল্লাহ এই বান্দাদেরকে তুমি মাফ করে দাও এবং আল্লাহ জানেন একটা হাত মানে সংক্ষেপে আমি বলি আল্লাহ জানার পরে জিজ্ঞাসা করে ওরা ওখানে কী করে বলছে ওরা আল্লাহ আপনার সম্পর্কে কথাবার্তা বলতেছে যেটা আমরা করব এখন আমার সম্পর্কে কথা বলে তারা কি আমাকে দেখেছে যে আমার সম্পর্কে কথা বলে না আল্লাহ আপনার কসম তারা আপনাকে দেখে নাই তারা কি চায় হে আল্লাহ তারা আপনার জান্নাত চায় কো জান্নাত তারা কি জান্নাত দেখছে নাকি যে সেটা চায় কেন আল্লাহর কসম আপনার জান্নাত দেখে নাই যদি দেখত তাহলে ওইটা পাওয়ার জন্য সব কাজ বাদ দিয়ে ওইটাই করত তারপরে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন তারা কোন জিনিস থেকে বাঁচতে চায় তখন ফেরেস তারা আল্লাহর কাছে বলে তারা আপনার জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচতে চায় আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন জাহান নামের আগুন তারা কি জাহান নামের আগুন দেখেছে তার জিনিস থেকে তারা বাঁচতে চায় তখন বললেন যে না আপনার কসম তারা জাহান নামের আগুন দেখে নাই যদি জাহান নামের আগুন দেখত তাহলে কি করত বলে আল্লাহ সংসার ধর্ম ছেড়ে দিয়ে বনে জঙ্গলে পালাই দিত যে কীভাবে সে আগুন থেকে বাঁচা যায় আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যারা বসে আছেন তাদের সেই স্ট্যাটাস সেই মর্যাদা আল্লাহর রসুল বর্ণনা করেছেন আমরা খালেস নিয়তে বসি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বসি 
এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করি যে আল্লাহ আমাদেরকে সেই স্ট্যাটাস দান করেন আমাদের কোনো উদ্দেশ্য নাই কোনো স্বার্থ নাই শুধু আপনার সন্তুষ্টি আমাদের একমাত্র কাম্য এই দোয়া সবাই আল্লাহর কাছে করেন বলেন আমি দুই নম্বর যে পারপাসটা আমাকে বলতে বলছেন যে জীবনের পারপাস কি আমি প্রথমে দুইটা উদাহরণ দিয়েছি এই মিটিং এবং এই মসজিদের তার চেয়ে বড় কথা আমার জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি আমার জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আমি ডিফাইন করলে চলবে না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি কি বলছেন সেটা আমার জানা দরকার এবং জানাটা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফর্জ ফর্জে আইন ফর্জে আইন আমি বলছি আপনি যে অবস্থায় থাকেন না কেন কারণ যদি আমরা বুঝতেই না পারি আমরা জানতেই না পারি তাহলে সেটাতে সফল হব কেমন করে আমার উদ্দেশ্য এবং আমার সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য টালি করতে হবে একসাথে যাইতে হবে আমার উদ্দেশ্য এক হবে আর আমার সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য আরেকটা ছিল যা আমি জানি না আমি সফল হব না হব না এই জন্য আমি বলছি আমি মুফতি না ফত দিচ্ছি না আমি কিন্তু আমাকে আপনাকে বুঝতে হবে যে এই এল সবচেয়ে বড় এল এবং এইটা আমাকে জানতে হবে কিভাবে জানব সেটা আলাদা কথা কিন্তু জানতে হবে কিন্তু সমস্ত জ্ঞানের উৎস কি সমস্ত জ্ঞানের উৎস আল্লাহর কোরআন সমস্ত জ্ঞানের উৎস কোরআনের পরেই সেই কোরআনের সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যাদাতা রয়্যাল ব্যাখ্যাদাতা ফর্মাল ব্যাখ্যাদাতা অফিসিয়াল ব্যাখ্যাদাতা কে আল্লাহ রসুল বলেন আর আল্লাহ রসুলের ব্যাখ্যা অনুসারে কারণ আপনারা জানেন আয়সাকে জিজ্ঞাসা করেছে আল্লাহ রসুল কেমন ছিলেন কোরআন পড়ো নাই কোরআন পড়ো নাই ওইটাই তিনি ওইটাই তার জীবন আর আল্লাহর রসুল সাল্লু আলাহামের সবচেয়ে বড় অনুসারে যদি কেউ থাকে সেটা হলো তার আসাব কোম্পেনিয়ান তার সাহাবাগন এবং আমরা সেই সাহাবাদের পথ অনুসরণ করতে চাই আমরা রসুলকে অনুসরণ করতে চাই যে এই বিষয়ে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রসুল বলছেন সাহাবারা করছেন এটা একটা কন্টিনিউটি আমরা দুনিয়ার কোন ব্যক্তি সে যেই হোক না কেন সে আমার বুজুর্গ হোক সে আমার মুরব্বী হোক সে আমার মালানো হোক সে আমার যেই হোক না কেন আমার পীর হোক দরবেশ হোক তার কোন কথা যদি আল্লাহর কোরআন রসুলের সন্নত সাহাবাদের কর্ম পদ্ধতির বাইরে হয় উই ডিসকার্ড ইট আমরা এটাকে রিজেক্ট করি মানে আমলা আমলা লাইসেবি আমি না ফাওয়ারদ এমন কোনো কাজ যার মনোনয়ন আমি দেই নাই দ্যাট ইজ রিজেক্টেড রদ আমার কোনো কথা যদি আপনাদের সাথে বা আপনাদের চিন্তা ভাবনার সাথে না মিলে ওপেন আমি এখানে থাকব কিছুক্ষণ আমি যা কথা বলি ইনশাহাল্লাহ আজিজ আপনাদেরকে দলিল দিব এবং সরাসরি কোরআনের দলিল আমি খুব হিসাব করেই কিছু কথা আপনাদের সামনে বলতে চাই হিসাব করেই আমি যদি প্রশ্ন করি এবং সেটাই আমি বলতে যাই বললাম যে এল আমলের পূর্বে এল একরা প্রথম প্রথম আয়াত একরা বিসমেদ আব্বিকাল্লাদি খালাক পড়ো এবং আমরা পড়ি জ্ঞানের জন্য আপনারাও পড়েন আমরাও পড়ি পড়তে হবে কতদিন যতদিন এই চোখে আলো আছে আলো না থাকলে শুনতে হবে যতক্ষণ সেন্স আছে পড়া একটা নন স্টপ অতুল এল মিনাল মাহাত ইলাল হাত জ্ঞান তালাশ করো দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এ হাদিস আমরা সবাই জানি জ্ঞান তালাশের জন্য কোনো বয়স নাই বয়স নাই তবে বয়সের একটা ব্যাপার আছে কোন এক সময় খুব তাড়াতাড়ি কেউ সেটাকে গেইন করতে পারে আর কেউ সময় আমরা যখন বুড়ো হয়ে যাই তখন আমাদের অনেক বেশি সময় লাগে কিন্তু চেষ্টা করতে হবে অধিকাংশ আল্লাহ রসুলের সাহাবি আমাদের চেয়ে বয়স্ক ছিলেন যারা হেফজ করেছেন 
আমাকে অবাক করছেন আমার বিয়াইন ছেলের শাশুড়ি চুয়ান্ন বছর বয়সে গত বছর ফিজিক্সে পিএইচডি করছে আমি কে কী করলেন আপনি কয় আর কিছু থাকলে বলেন আমি পোস্ট ডিগ্রিও করব আমার কাছে অবাক লাগে আমি এখন অনেক দিন আগে আসছি আমার সেই মেন্টালিটি ছিল না কিন্তু আমি একটা উদাহরণ দিতে বললাম যে মানুষ চেষ্টা করলে হবে না কেন আমরা এখানে অনেকেই আরবি জানি না নো প্রবলেম আপনি আরবি জানেন কি জানেন না সেটাও বড় প্রশ্ন না প্রশ্ন হলো আপনি বিষয়টা সম্পর্কে জানেন কি না প্রত্যেকে ভাষা নিয়ে অহংকার করে আমার এক ছাত্র এক সময় জিজ্ঞাসা করে বাংলাদেশের ভাষা কি আমি বললাম বাংলা বলতেছে এটা কোনো ভাষা হইল আমি কেটে কী হইল কয়েকটি তুমি জানো যে জান্নাতের ভাষা আরবি আমি বললাম যে জাহান নামের ভাষা কি কালা আরবিতে কথা বলে আমি শয়তান কোন ভাষায় কথা বলে কি বলেন সে চুপ হয়ে গেছে সমস্ত ভাষার সৃষ্টি করতে আল্লাহ তবে অবশ্যই আরবি সমস্ত ভাষার থেকে শ্রেষ্ঠ কারণ আমার কোরআন এই ভাষায় আল্লাহ নাজিল করছেন আমার নবী যদি বাংলাদেশের হইতেন কুষ্টিয়ার হইতেন তাহলে কোরআনটা বাংলাদেশে হইত তবে আমরা যেই ন্যাচারের মানুষ গড় থেকে বাইর হই না আমাদের এই দেশে যদি এটা হইতো তাহলে ওই কুষ্টিয়া ঈশ্বরদী পর্যন্ত আর শিক্ষা যাইত আর বাকি দুনিয়া এটা জানত না হাইসেন না ভাই এটাই বাস্তবতা আমাদের ন্যাচার এরকম কিন্তু এমন এক জাতির কাছে আল্লাহ আমার নবীকে পাঠাইছেন যে এই জাতি সেই কোরআনটাকে নিয়ে দুনিয়া ব্যাপী ছড়াই দিছে যেই কারণে আমি আর আপনি আজকে মুসলমান দে ডিজার্ভ ইট আমরা ডিজার্ভ করি না এখনো এই কোরআন আমার আপনার কাছে আছে আপনার আমার চারিদিকে কত নন মুসলিম আছে কাদের কাছে আমরা এই কোরআনকে পৌঁছাই নিজের মনকে প্রশ্ন করেন অথচ আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে সেই দায়িত্বটা দিয়েছেন কারণ এই নবীর পর আর কোন নবী আসবে না তাহলে এই মেসেজ কে কেরি করবে ও কাজা আলীকে জাল না কোনো অম্মতা ও সাতা এইভাবে আমি তোমাদেরকে মিডিয়া জাতি হিসাবে বদ্ধম বদ্ধ জাতি হিসাবে সৃষ্টি করেছি লিতা কুন ও সুহাদানা নাস যাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও ও কুন আর রসুল আলাইকুম শাহিদা এবং রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় বিদায় হয় যে আল্লাহ রসুল লক্ষ সাহাবিকে জিজ্ঞাসা করেছেন আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছি সমস্যার চিৎকার দিয়ে বলছেন ইয়ারসুল আল্লাহ আপনি পৌঁছে দিয়েছেন হে আকাশ জমিন হে পাহাড় পর্বত হে ফেরেস তারা হে আল্লাহ আপনি নিজে সাক্ষী থাকেন সমস্যার সাক্ষী দিচ্ছে তারা যা আপনার দেওয়া দায়িত্ব আপনার বাণী মানুষকে আমি পৌঁছে দিয়েছি এরপর তিনি কি বললেন তোমরা যারা উপস্থিত যারা অনুপস্থিত তাদের কাছে এই বাণী পৌঁছে দাও এবং সেই জন্যই আমরা দেখি ওই লক্ষ্য সাহাবি ওই সময় সেখান থেকে নিজের বাড়িতে নয় দুনিয়া রানাচে কানাচে ছড়ায় পড়লেন সমস্ত আরবে লক্ষ্য সাহাবির দশ হাজারেরও কবর বেশি নাই কিন্তু তাদের কবর আপনি পাবেন কোথায় সে আফগানিস্তান আজারবাইজান তুর্কমেনিস্তান ব্রুনাই জাকার্তা আফ্রিকা সুদান খার্তুম এনিহার যে জন্য বললাম যে আমার নবী যদি কুষ্টিয়ার হইতেন তাহলে কুষ্টিয়াতে এটা থাকে যেত তা আমার আল্লাহ ভালো বুঝেন সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা একটা প্রশ্ন যে আমাকে আপনাকে আল্লাহ কেন সৃষ্টি করেছেন হোয়াট ইজ দ্য পারপাস কি তার উদ্দেশ্য এই সম্পর্কে আমাকে বলতে বলছেন তাই না তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবে আমাকে কে দিবে এই কোরআন দিবে এই প্রশ্নের উত্তর কোরআন দিবে আমি কোরআনকে জিজ্ঞাসা করি খুব ভালো করে শোনেন এই কোরআন কেন আমাকে আল্লাহ সৃষ্টি করছেন জীবন এবং মৃত্যু দিয়া কেন কোরআন আমাকে বলছে আপনারা সবাই সহজ একটা আয় দিয়েই বলি আল্লাহ দি খালা কাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়া বুলুয়াকুম এই কুম হাসান আমালা তিনি জীবন এবং মৃত্যুর উদ্ভাবন করেছেন জীবন দিয়ে পাঠিয়েছেন মৃত্যু দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন লিয়াবুলুয়াকুম এবতেলাহ তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য 
আইয়ুকুম আহসানু আমালা তোমাদের মধ্যে কে নেক কাজ করে কে সৎ কাজ করে তাইলে এই ইয়ং ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করে আমার ছেলের মতি দেখতে শুনতে আপনি কোথায় আছেন এখন কোথায় আছেন আমার উত্তর হয় নাই দেখেন বুড়া কি কয় কোথায় আছেন আপনার উত্তর হয় নাই আর কোথায় আছেন কে একটু উত্তর দেন আমি শুনি ওই যে দেখছেন আল্লাহ যখন বলছে আমি সৃষ্টি করছি তোমাকে পরীক্ষার জন্য এবং সেই পরীক্ষা নন স্টপ তাইলে মনির এতক্ষণ গল্প করতে করতে আমরা আসছি সে উত্তরটা দিল কি আমি তো আসলে পরীক্ষার হলেই আসি আপনারা কি সবাই একমত এখন আমাকে বলেন পরীক্ষার হলে কি কেউ গান গায় ডান্স করে জিটিভি দেখে কি জানি আসে আরো কিছু ইন্ডিয়ান চ্যানেল নাচ গান এগুলি করে নাকি কেউ তো কারা করে ওই পাগল ছেলে করে যে ছেলে জানে না সে পরীক্ষা দিচ্ছে আর যদি সেই কাজ করে তাইলে পাস করবে না ফেল করবে আপনি বলেন ওই যে ফেল করবে যে এই সিলেবাস পরীক্ষার্থীর সিলেবাস লাগবে পরীক্ষার সিলেবাস লাগবে না এই সেই সিলেবাস পড়ল না কিছুই করে না গান বাজাইল সে ফেল করবে কুল্লু নাফসি জায়গা তিল মোট মানে কি বলেন কুল্লু নাফসি জায়গা তিল মোট সব মানুষ মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবে ও নবল কুম্বি সরিবল কায়রে ফিতনা তিন ওই ইলাই না তুর যাউন আমি তোমাদেরকে ভালো এবং মন্দ দিয়ে পরীক্ষা করব এবং তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে তিনি জমিনে তোমাদেরকে তার প্রতিনিধি সৃষ্টি করেছেন ওরাফা বা দাকুম ফাউকা বা দিন দ্বারা যা একজন থেকে আরেকজনকে মর্যাদা বেশি দিয়েছেন লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসান আমালা সরি লিয়াবলুয়াকুম ফিমা আতাকুম তিনি যাকে যা দিছেন তা দিয়ে পরীক্ষা করেন যা দিছেন আপনার জ্ঞান আপনার ইন্টেলেক্ট আপনার ধন সম্পদ আপনার মর্যাদা আপনার পজিশন আপনার লেখাপড়া আপনার সন্তান সন্ততি আপনার স্ত্রী পুত্র প্রত্যেকটা জিনিস পরীক্ষা প্রত্যেকটা জিনিস প্রতীক্ষা পরীক্ষার বাইরে কিছুই না কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষাকে অ্যাভয়েড করি চালি খেয়াল করি না তারা নিঃসন্দেহে ফেল করবে নিঃসন্দেহে ফেল করবে যদি সেই পরীক্ষার মর্যাদা তাই না বোঝে তাইলে যেই পারপাস আমাকে বলতে বলছেন সেই পারপাস আপনাদের কাছে পরিষ্কার যে জীবন এবং মৃত্যুর তিনি উদ্ভাবন করেছেন পরীক্ষা করার জন্য এখন প্রশ্ন হইল যে পরীক্ষা কেন করা হয় পরীক্ষা কেন নেয় স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা করে কে কে পরীক্ষাটা করে কেন কিসের জন্য পরীক্ষা দরকার মানে হ্যাঁ বলছে পরীক্ষা করে পরীক্ষার পাস যদি কয় তাইলে রিওয়ার্ড দেওয়ার জন্য আর ফেল করলে কি হবে অপোজিট কথা কিন্তু যুক্তিসঙ্গত পরীক্ষা হয় ফাইসলা করার জন্য কে পাস কে ফেল পাস এবং ফেল এই দুইটাই বা কি দরকার নির্ধারণ করার জন্য চাকরি কে পাবে আর কে রাস্তা রাস্তায় ঘুরবে ঠিক কিনা বাস্তব কথা পরীক্ষাটা হয় এই জন্য কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন কুল্লু নাফসি জায়গা কাতিল মৌত তোমাদের প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে এবং একটু আগে বললাম অনাব লোকম বিশ্বর খায়রে ফিতনা তিন ওয়াইলে না তোর যাউন ভালো এবং মন্দিদা পরীক্ষা করব আল্লাহ রাবুল আলমিন পরিষ্কার করে বলছেন যে এই পরীক্ষার রেজাল্ট নির্ভর করে জান্নাত এবং জাহান নামের ফায়সালা করার জন্য এই কথাটা মনে রাখবেন কে সফল কে বিফল দুনিয়ার সফলতা দুনিয়ার বিফলতা বড় টেম্পোরারি আজকে যদি আমি হোমলেস হই 
কুলের নিচে ব্রিজের নিচে গাছের নিচে থাকি এক বেলা খাই আর তিন বেলা না খাই দিন আমার শেষ হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নাই কোনো না কোনোভাবে যাবে কিন্তু ওই কঠিন বিচারের দিনে যদি আমি ফেল হয়ে যাই তাহলে আমার আর কোনো পথ থাকবে না সেখান থেকে কোনো রিটার্ন নাই রিটার্ন নাই আমি দুনিয়াতে কি করি আর না করি তার ফল শুরু হয় যখন মালিকের মৌত আমার জান কবজ করতে আসে তখন থেকেই অ্যান্ড নো রিটার্ন কোনো ফেরত নাই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কিন্তু আমরা অনেকেই ধাঁধায় পিছনে আমরা সময় নষ্ট করতেছি অবশ্যই আপনি দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হবেন কিন্তু আখেরাতের বিনিময়ে না আখেরাতকে ঠিক রেখে দুনিয়ার জীবনকে আমার চালাইতে হবে যে ব্যক্তি এই বুদ্ধিমান আল কাইয়ে সুমানদানা নাফসাহু ও আমিল আলী মাবাদ আল মোত বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজের হিসাব নেয় ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে ও লাজিত মানত মানস হাওয়াইত মান আল্লাহ আর বেকুফ ওই ব্যক্তি নফসের খাহেসাত পূরণ করে আবার মনে করে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিবেন তাকে আল্লাহ রসুল বলছে যে বেকুফ এই বোকামি যদি আমরা না করি আমাদের প্রত্যেককেই মানে সেই বিচারের সম্মুখীন হবে এবং আল্লাহ বলছেন ফামান জুহ জিয়ানি নার ওই দিন যাকে জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হবে অধিকার জান্না এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে ফাকাত ফাঁস শুধু সেই পাস করল কমাল হায়াত উদ্দিন ইলামাতাউল গুরুর দুনিয়ার জীবন এক তামাশা ছাড়া আর কিছুই না আমরা এই দুনিয়ার জীবনে প্রত্যেকেই অ্যাক্টিং করতেছি সবাই আমরা অ্যাক্টিং করতেছি বিভিন্ন রোল প্লে করতেছি কেউ মন্ত্রী কেউ মিনিস্টার কেউ স্পিকার কেউ লিসনার কেউ লেবার কেউ পরিচালক কিন্তু একটা সময় এরকম আছে যখন সেই সময় আসবে তখন কারো আর কোনো পরিচয় থাকবে না একটাই পরিচয় যে তুমি লাশ দ্বিতীয় আর কোনো পরিচয় নেই আপনার নাম কি হ্যাঁ সালাউদ্দিন বউ আছে না বউ নাই আহারে মিসকিন পরে যোগাযোগ করেন বিয়ে করাই দিব নেই ওই যে আমাদের মরির গেল কো চলে গেছে এ আপনার বউ আছে নাকি কি নাম তাড়াতাড়ি কন সময় পাচ্ছেন আপনার বউয়ের নাম আপনার নাম আমার দরকার নেই সাজেদা বেগম সাজেদা বেগম সাজেদা ফের দোষ সাজেদাই রাখেন আপনি সেজা করে তো নাকি আল্লাহ বিল্লিয়া নাম রাখছেন এরকম উদাহরণ দেই এই যেখানে বসে রয়েছে বাসা কই যাই হোক যেখানেই হোক একশো জেড আল্লাহ না করুক যদি এখানে কায় থেয়ে পড়ে যায় আমরা কি করব তারা দিয়ে দূরে দূরে করে হাসপাতালে নিব হাসপাতালে যদি যায় দেখে উনি নাই সাজা দেবে কোনটা ফোন করলাম উনি তো দুনিয়াতে নাই নিয়ে আসি নাই তো আনবেন কেন আনবো এই জন্য দিতে ওনার বাড়ি কয় না 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 এখানে আনা দরকার না হাসপাতালই রাখেন বুঝেন রিয়ালিটি বুঝেন গোসল টোসল করান সব কিছু করান কোসল টোসল করাইলেন উনি আপনাকে জাগা দিব না গোসল টোসল করাইলেন সব কিছু করাইলেন কাপন টাপন পড়াইলেন বলে আমি তো রাইতে হয়ে গেছে আজকে রাইতে হয়ে গেছে না বলে আজকে তো আর আমরা কবর দিতে পারবো না কালকে দিব তো এখন কোথায় রাখবো বাসায় নিয়ে আসি আর বলেন কি বাসায় নিয়ে আসবেন আপনি বলেন কি এটা কেন বাসায় কেন আনবেন গোসল করাইছেন ওইখানে নিয়ে যান গ্রেভিয়ার্ডে নিয়ে যান কবরস্থানে নিয়ে যান আর যদি জোর করে আপনার বাড়িতে লয়ে যায় সাজা দেবে এখন পালাবে ঘর থেকে আর যদি কেউ না থাকে বলে কি পাগল ইসেন আপনারা অথচ আপনার সাথে সারাদিন ঘর করে এই হলো রিয়ালিটি এইটাই হলো বাস্তবতা আর উনিও তাই করবে আমিও করব আমার স্ত্রীও এই কাজই করবে যে এই ঘর এত সুন্দর করে আমি সাজাইলাম সেই ঘরে আমার জায়গা নাই আমার চোখের সামনে আমি দেখি অথচ সেই ঘরকে ডেকোরেশন করার জন্য আমার কত প্রচেষ্টা আমি আসল ঘরকে বাদ দিয়া নতুন ঘরকে এই দুনিয়ার টেম্পোরারি ঘরকে আমি সাজাচ্ছি আমার কি কোনো ব্রেন নাই 
আমি কি এতই বোকা কিন্তু আল্লাহ আমাকে এই ঘর সাজাইতে বলছেন না সাজাইতে বলে নাই কিন্তু যেই টুক সময় যেখানে দেওয়া দরকার সেই টুক সময় সেখানে দেন আল্লাহ বলছেন পরিষ্কার কথা তুমি দুনিয়া এবং আখেরাতের ভিতরে ব্যালেন্স করো এবং যদি আপনি দুনিয়া থেকে আখেরাতকে বেশি গুরুত্ব দেন জাহান নাম হবে তার ঠিকানা যে ভয় করলো আমাকে সে আল্লাহর সামনে দাঁড়াইতে হবে এবং নিজের নফসের প্ররোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করলো ফাইনাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া জান্নাত হবে তার ঠিকানা ভেরি সিম্পল ম্যাথ প্রায়োরিটি দিস লাইফ ইউ আর গোয়িং টু এন্ড আপ ইন হেল ফায়ার প্রায়োরিটি ডে আফটার টুমারো আখারাত ইউ আর গোয়িং টু লুজ মেনি থিং ইন দিস আর্থ But that is guaranteed. Dunia ar jibon khob beshi jidi hai akshya basar. Tar bitero pratham bish basar aapne kisi bujhen nai. Ashi basar paro aapne kisi bujhen na. Baki taka shayt basar. E shayt basar ki aami kallam. Akbar chuk bando kare nijer dike takaan. যেখানে আমার চূড়ান্ত বাসস্থান এই সম্পর্কে আমার কি কোনো হুশ আছে আমি যদি বলি সবচেয়ে বড় সত সত্য জন্মের পর মৃত্যু সাজেদা বেগমের হাজব্যান্ড আপনাকে জিজ্ঞাসা করতেছি আপনার নাম তো জিজ্ঞাই নেই আজকে সকাল থেকে এই পর্যন্ত কয়েকবার মনে করছেন যে আপনাকে একদিন ছয় ফুট মাটির নিচে তিন ফুট ছয় ফুট আর লম্বা আপনার বয়স লম্বা বেশি হবেন না সাত ফুটের কবর হিলি হবে এই সাত ফুট লম্বায় এই যে একটা জানালা দরজা সব কিছু ছাড়া একটা বাড়ি হবে সেখানে যাইতে হবে সকাল থেকে এই পর্যন্ত কয়বার মনে করছেন মনে করেন নাই আপনার মতো কেউ মনে করে নাই হয়তো একজন দুজন মনে করছে অথচ ওর চেয়ে সত্য কি আছে বলেন নিজের মনকে প্রশ্ন করেন আমি কথাগুলি আপনাদেরকে বলছি তা না আমি নিজেকে বলছি নিজেকে আপনারা কিছু মনে করেন না উনি আমাদেরকে ধমকাইতেছে আমি নিজেকে ধমকাইতেছি আমি নিজে কয়বার বলছি আজকে কয়বার মনে করছি আমি যতবার আমার সন্তান সন্তিত স্ত্রীর মুখ দেখছি ততবার আমি আমার কবরের মুখ দেখি নাই কবরের মুখ দেখি নাই কিন্তু সেই কবরই তো আমার স্থান সেখানেই তো আমাকে যাইতে হবে কোন সঙ্গী তো আমার নাই বাড়ি ঘর টাকা পয়সা সব কিছু রেখে খালি হাতে আসছি খালি হাতে আমাকে যাইতে হবে আলেকজান্ডার সারা দুনিয়া জয় করছে মৃত্যুর সময় তিনটা অসিয়ত করছে তার পিছনে রেখে দেওয়া লোকদেরকে আপনারা জানেন একটা হলো আমার রাস্তায় সোনা দানা যা আমার আছে সব ছড়াই দিবা ওটার উপর দিয়ে যাবা আর ডাক্তাররা যত আমার চিকিৎসক আছে তারাই আমার যা আমার বডি ক্যারি করবে আর তিন নম্বর হলো কাফনের বাইরে আমার হাত দুইটা রাখবা তো জিজ্ঞাসা করলো বুঝলাম এই তিনটার কারণটা কি যাতে মানুষ দেখে যে এই বড় বড় ডাক্তার আলেকজান্ডারকে বাঁচায় রাখতে পারে নাই সে দেখে যে আলেকজান্ডার সারা দুনিয়া জয় করার যে সম্পদ কামাই করছে সেগুলি কোনো কাজে লাগলো না মাথার ভিতরে পড়ে রয়েছে আর এই হাত দুইটা দেখবে খালি হাতে এসে যাচ্ছে কবরের বাইরে দিস ইজ দ্য রিয়ালিটি আলেকজান্ডার বলেছে বলছে বলে না আপনার আমার সবারই সেই কেস তাহলে জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সেখানে নির্ভর করে যে আপনি এই জীবনটাকে কিভাবে চালেলেন ইন্না আরাধনাল আমানাত আলা সামাওয়াতিবাল আর্থ ওয়াল জিবাল আবাইন আইয়াহ মিলনা ওয়াশফাক না মিনহা ও হামাল আহাল ইনসান ইন্নাহ কান আদাল উমান জাহুলা আল্লাহ বলছেন আমি এই দায়িত্ব আকাশ জমিন পাহাড়কে দিতে চাইলাম কিন্তু সে অস্বীকার করলো আশফাক না মিনা ভয় পেয়ে গেল যে আমি এত বড় দায়িত্ব নিতে পারবো না খেলাফতের দায়িত্ব 
ও হামাল হাল ইনসান ইনসান বলল যে আমি নিব সে ওইটা বললো আমি নিব এই দায়িত্ব ইন্নকানুমান জাহুলা সে সীমালঙ্কনকারী সে অবুজ সে জাহুল সে মূর্খ সে অর্থ আমরা তাই কেন লিওয়াজ জিবাল্লাহ মুনাফিকিনাওয়াল মুনাফিকাত ওয়াল মুশ্রিকিনাওয়াল মুশ্রিকাত সমস্ত সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য মুনাফিক মুশরেক নারী পুরুষ তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আর ক্ষমা ক্ষমা সারা জান্নাত পাবেন না মোমেন আর মোমেনাকে ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবেন সুরা আহজাবের শেষ আয়াতটা আমি আপনাদের সামনে পড়লাম কথাগুলি সব সুস্পষ্ট আমার কোরআনে কিন্তু আমাদের সময় নাই আজকে আমাকে রমজান সম্পর্কে দিয়ে একটা কথা বলতে হয় আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআন বলছেন ইয়াইউ আলাদিনা আমানু ও হে তোমরা যারা ইমানদার বাকি মানুষের দ্বার দারে না বলেন যা আমাকে বলছে কাকে বলছে আপনাকে বলে নাই তো এইটা না কইবেন যা আমাকে বলছে এটা বাস বাসকম আছে মোমেন্দ্রকে বলছে তো আমার কি আসে যায় বলেন যে আমাকে বলছে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক লাইক দ্যাট ওয়ে আপনাকে ওইভাবে চিন্তা করতে হবে যে হ্যাঁ আল্লাহ আমাকে বলছেন কুতিবা আলাইক মুসিয়াম আমি তোমাকে লিখে দিয়েছি রোজাকে কামা কুতিবা আল্লাহ মিন কাবুল কম যেইভাবে তোমাদের পূর্বের লোকদেরকে আমি লিখে দিয়েছিলাম মানে এত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে সমস্ত সৃষ্টির যত নবী আসছে কোনো না কোনোভাবে সবার উপরে এই রোজাটা ফরজ ছিল এখন প্রশ্ন এলো সাজে তার হাজবেন্ড কি জিজ্ঞাসা করি রোজা রাখেন আপনি কেন উদ্দেশ্য কি পারপাস কি বলেন হ্যাঁ আল্লাহ এই কথা কয় নাই বেহাসে যাওয়ার জন্য কয় নাই এটা পরে কইছি কিন্তু এই দেখেন আমরা যে চিন্তা করি না তার প্রমাণ দেখেন বয়স তো মাসাল্লাহ আমার মতো সাদা দাড়ি কিন্তু এখন পর্যন্ত বুঝল না যে রোজা আমাকে কেন রাখতে হবে আপনি কিছু মনে করেন পরে মাফ চাইনি মনে এখন পর্যন্ত বুঝল না রোজা আমি কেন রাখব আপনার উত্তর হয় নাই এইটাও না এগুলি এগুলি বাই প্রোডাক্ট এগুলি ফায়দা একটু একটু আছে কিন্তু আসল পারপাস এইটা না না খুব ভালো করে চিন্তা করতে হবে যদি পারপাস আপনি না বুঝেন আপনি সেখানে পৌঁছবেন কেমন করে সেইটা আমার প্রশ্ন আমি যা বলবো কোরআনের আয়ের দিয়েই বলবো বলেন কেন রোজা রাখবেন হ্যাঁ হ্যাঁ আত্মশুদ্ধির জন্য মোটামুটি আপনাটা ঠিক হয়েছে আরে আয়াতে বলছে আমানু रोजा रखें तैली तो रोजा हो मोत्ताकि ना हवार टार्गेट जो थे तरह रोजा नई आल्ला रसुल बोल जे व्यक्ति मानी शुद्ध पेटर আর পিঠের আমি বললাম না খাওয়া না পান করা আর আশা পূরণ না করা দিনের বেলা এর নাম বিরত থাকা এর নাম রোজা রোজা শব্দের রোজা মানে রামাদান সিয়াম কিন্তু এর মূল বক্তব্যটা এই আল্লাহর পারপাসটা এই যাতে বান্দা মোত্তাকি হইতে পারে তিনি আমাকে আপনাকে মোত্তাকি বানাইতে চান কেন মোক্তি মোত্তাকি বানাইতে চান দেখেন আমি সারা কোরআন পড়ে কোথাও পাই নাই যে মুসলমান হইলেই জান্নাতে যাওয়া যাবে কিন্তু মুসলমান ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না কিন্তু আল্লাহ কাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিছেন মুসলমান হওয়ার পর মোমেন হয়েছে মুত্তা কি হয়েছে এরপরে মোহসেন হয়েছে তাদেরকে আল্লাহর কোরআন বলতেছে 
وساری ولا مغفرت من ربکم و جنت اردو السماوات والعرد و عدت للمتقین کسی منشن کرو بین ہاں ہاں آزان کوخن دی بے تو دین آزان یو کول آزان چینتا کرتے تھا کہ نامر پروش لے ہم کی دو دیگا شکر پر نامر پر ہی آزان پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاة फिफ्टीन मिनट्स, अमें एक्सप्लेन ना करें किसी को था प्रदेश की बोली, रोजार टारगेट हिला हमें के मुद्दा की बनानो, अमें जी दावार जी कैसा करी, ए ही कुरान थे के के सबसे बेशी बेनिफिट हो बे, बल्कि बार बन खुद दूरतो, कुरान कुरानेर पार पस की, आपने सुरबा करा पड़े ना मेरे प्रश्न के रसामय नष्ट कर प्रथम सूरा एक तो दुआ सूरा बाकरा शुरू तो अल्लाह बोलते हैं सनाली फिल्म मीन लालिकल किताब लाराय बफी हुदलिल मुत्तकिन ऐसे ही किताब शंदर अबुकाश मात्रों ना ही हुदलिल मुत्तकिन मुत्तकी देर के पौध देखा बे शुत्रांग एक किताब टा आज चे मुत्तकी देर जन्नो क्या नो शे पौध देखा बे अखुन एक किताब टा के जुदी आपनी कुरान तो पढ़ें क्या नो पढ़ें तारतारी बोलें आपने बोलें हाँ स्वाभिरुद्दीश है उन्हीं बोल सें कुरान पढ़ी स्वाभिरुद्दीश है आपने एकमत वही जब माग गुरा को जामरे एकमत ना कि वही जब गुल कथा बोल सें कारण वो इतनी तो बोल सें खुदा लिल मुत्ता कीन मुत्ता की इधर के पौध द आमा क्या रहता है कोता बोलें चरित के अल्लाह के नियमों नियमों तेरे शुक्रिया दे कर शेष करते पर बन्ना कि समस्त नियमों तेरे बितोर अल्लाह के समस्त नियमों तेरे बितोर सर्वश्रेष्ठ नियमों तेरे की बोलते पर बन क्यों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिने कोई बार चाहे तीस बार चाहे एक दिन सिरात अल يا الله أبني سرات المستقيم من بعد دخان إن الله ربي وربكم فعبدوه هذا سرات المستقيم 
যে সিরাতুল মুস্তাকিমের পাইলো সে সবচেয়ে বড় নিয়ামত পাইলো কারণ এটা সবচেয়ে বড় নিয়ামত এই জন্য এইটাই তাকে জান্নাতি নিয়ে যাবে যদি সে সেটাকে ফলো করে বুঝবেন কোরআনকে আমরা সেইভাবে ব্যবহার করি না আল্লাহ রাবুল আলমিন নিজে বলছেন লোকদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন এরপর আল্লাহ তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আই ডোন্ট হ্যাভ টাইম আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে সেই তাকো অর্জন করেন সুযোগ আমাদেরকে দেন সুরা আল্লাইল আল্লাহ বলছেন ইন্না আলাইন আল্লাল হুদা আমার দায়িত্ব হলো তোমাদেরকে হেদায়তের পথ দেখানো ও ইন্না আলান আল্লাল আখের তেওয়াল উলা মনে রেখো এই জীবন এবং পরবর্তী জীবন সবের মালিক আমি ফর তুকুম নারান তালাজ্জা আমি সেই ভয়ঙ্কর আগুনের খবর আমি তোমাকে দিলাম সাবধান করলাম লাইসলাহ ইল্লাল আশকা অবাগা ছাড়া কেউ সেখানে প্রবেশ করবে না আল্লাহ কাজাবাল্লাহ যে কোরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল এরপর আল্লাহ বলতেছেন ওই সাইউ জান্নাবুহাল আতকা আর আমি সেই যার নাম থেকে রক্ষা করব আমার সেই মুত্তা কিবান্দারদেরকে তাকুয়া সারা কোরআন তাকুয়া বেকি বেপি সেইটাই আল্লাহ বলতেছেন শাহরুর আমাদান আল্লাহ কোরআন হুদাল হুদা ওয়াল ফোরকান সেই পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ এই কোরআনকে আমাদের জন্য নাজিল করেছেন কোরআনের পরিচয় কি কোরআন কেন নাজিল করছেন হুদাল নাস মানব জাতির জন্য হেদায়ত ও বাইনাতি মিনাল হুদা হেদায়তের সুস্পষ্ট বয়ান ওয়াল ফোরকান ঠিক এবং বেঠিক রাস্তার পরিচয় কিন্তু আমরা কি সেই কোরআনকে ঠিক বেঠিক যাচাই করার জন্য ইউজ করি মান কালা বিহি সাদাকা যে ব্যক্তি কোরআন দিয়ে কথা বলল সত্য বলল আমান আমালা বিহি উজিরা কোরআনের উপর যে আমল করলো সে বিনিময় পাবে ওমান হাকামা বিহি উদেলা যে কোরআন দিয়ে ফায়সলা করবে সে ইনসাফ করবে ওমান দা বিহি যেই ব্যক্তি এই কোরআন দিয়ে মানুষকে ডাকবে হুদিয়া ইলা সিরাতুল মুস্তাকিম সেই সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে অগ্রসর হবে এই কোরআন সম্পর্কে কোরআন বলছে ধরো শক্ত করে যে আমি ওহি করে প্রেরণ করেছি ইন্না কা আলা সিরাত মুস্তাকিম তবেই না তুমি সিরাত মুস্তাকিমের উপর প্রতিষ্ঠিত ও ইন্নাহু নাহু এ এই কোরআন উপদেশ হে রসুল আপনার জন্য হলে কাউমেক এখানে থেমে গেলে কোনো সমস্যা ছিল না পরের কথা কান খুব গুরুত্বপূর্ণ रसुल बड़ हादी शेष अंश साफायतर मध्यमे उपर के बेर आनबें তিন বার বলার পর চতুর্থ বার তিনি আর সেদিকে তাকাবেন না তিনি বলছেন আমার সেই উম্মদদেরকে বের করে আনতে পারলাম না যাদেরকে এই কোরআন অন্তরা হয়ে দাঁড়াইল রমজান মাস তার মর্যাদা এই কোরআনের কারণে সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেস্তা ওই ব্যক্তি যে কোরআন কিনে আসছে জিবরিল মাস সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ এই মাসে আল্লাহ কোরআনকে নাজিল করেছেন শাহরুর রহমান জীবন জিলা ফিহিল কোরআন এবং কোন দিন সে কোরআনকে নাজিল করেছেন লাইলাতুল কদর লাইলাতুল কদরের মর্যাদা কি খায়রুম মেন মানে কি হাজার মাস মানে কি আরবিতে 
হাজার রূপে কোনো সংখ্যা নেই আশারা মিয়া আলফ থাউজেন্ডস হাজার মাসের চেয়ে উত্তম কেন হাজার মাসের চেয়ে উত্তম কেন আমরা এই কদরের রাত্রি নিয়ে সারা রাত্র জেগে এবাদত বন্দিগি করি কারণ হাজার মাসের চেয়ে উত্তম আমার প্রশ্ন এটা আমার লাস্ট আপনাদের সাথে কথা বলেন আমার আল্লাহ এই কদরের রাত্রিকে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম কেন বলছেন কি কারণ কি কারণ কখনো কি চিন্তা করছেন জব কিন্তু ওখানে আছে ইন্না আঞ্জালদা হু হু দ মির সর্বনাম কোরআন ইন্না আঞ্জাল না হুফি লাইলাতুল কাদের আমি এই কদরের রাত্রিকে এই কোরআনকে নাজিল করেছি আমাদের কামা লাইলাতুল কাদার তুমি জানো এই কদর রাত্রি কি এরপরে তার বর্ণনা লেছে লাইলাতুল কাদের খাইরম মিন আল ফিসার আমরা এই রাত্রিটার ব্যবহার করি কিন্তু যেই রাত্রি এত মর্যাদা সম্পন্ন এই কোরআনের কারণে সেই কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক নাই উই আর ফেল্ড নেশন ইউ এগ্রি অর নট এ একটা কথা আমি আপনাদের কাছে রেখে গেলাম খুব গরিব দ্রুত চলে আল্লাহ এই মাসটাকে রমজান মাসটাকে কি গুরুত্ব দিছেন যে প্রতিটা ফরজ ষাটটা ফরজের সমান প্রতিটা নফল ফরজের সমান কেন দিলেন আল্লাহ যাতে আমরা এই মর্যাদাটা বুঝি এবং তার কারণ হলে কোরআনের কারণে মানসামা রামাদান আর ইমান সাহেব গুফের আল্লাহ ইমান সাহেব সহকারে যে রোজা রাখলো তার সমস্ত পাপ আল্লাহ মাফ করে দিলেন আল্লাহ আমাদেরকে এই রাত্রির মর্যাদাটা কেন তা অনুভব করার তৌফিক দান করেন আমরা সব কিছু বুঝে পড়ি দুঃখ যে একটা কিতাব আমরা না বুঝে পড়ি হোয়াট ইজ দিস বুক মেসেজ রেসালা চিঠি আমার সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আমার কাছে শুধু এমন চিঠি যে সম্পর্কে একটু আগে শুনলেন সাউফাতুস আলুন সব কিছু জিজ্ঞাসা করবেন আপনি যদি কফির দোকানদার হয়ে থাকেন ব্রাজিল থেকে একটা চিঠি আসছে লেটিনি ভাষায় তাড়াতাড়ি খোঁজেন কে লেটিনি জানে ভাই পয়রা শোনাও সেখানে কফির দাম কত এইটুকু লাভের জন্য পাগল হয়ে যাই যে নাহলে আমি মিস না করে ফেলি ওখানে সস্তা এখানে অনেক দাম পাঠালে লাভ হবে কিনা এটাই তো অথচ এই কিতাব যা আমার চূড়ান্ত ফাইসালে জান্নাত জাহান্নামের ফাইসালা করবে তার ভিতরে কি আছে সেটা জানার কোনো আগ্রহ আমার নাই আর সেটাকে জানার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন কত রকমের লোভ আমাদেরকে দেখাচ্ছেন অবশ্যই আল্লাহর কথা সত্য অবশ্যই হাজার মাসের চেয়ে উত্তম অবশ্যই সারা রাত্র বলা আছে যে ব্যক্তি এই রাত্র জেগে এবাদত বন্দিগি করে তার পিছনে সমস্ত গোনা কেল্লা মাফ করবেন ইন অনার অফ কোরআন আর আমরা সেই কোরআনটাকে বাদ দিয়ে ওই রাত্রির পিছনে পড়ে গেছি পড়বেন না তা আমি বলতেছি না আমার কথা ভালো করে বুঝেন আমি ওই রাত্রির বদনাম করতেছি না কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে সেই রাত্রির এই রাত্রির এই মাসের এত বড় মর্যাদা যে এই মাসে ফোরকান অর্থাৎ ইসলামের প্রথম বিজয় মক্কা বিজয় ইসলামের প্রথম বিজয় বদরের যুদ্ধ ইসলামের প্রথম বিজয় এই মক্কা বিজয় এবং এই মাসে আল্লাহ কোরআনকে নাজিল করেছেন সেই কারণে এই মাসের এত মর্যাদা শাহরুল্লাহ আমি শেষবারে কথা বলবো রমজান সম্পর্কে খুব বেশি কথা বলতে পারি নাই আমাকে সাবজেক্ট দুইটা দিছেন কিন্তু এই রমজান যাতে গোপনে এসে না চলে যায় এই রমজান যাতে আমার জীবনে রেখাপাত করে আমার জীবনে অনেক গুণা আছে কিন্তু আমার রব ঘোষণা দিয়েছেন রসুল সাল্লাহ মাধ্যমে যে এই রাত্রে এই রমজানে যদি আমি সিদ্ধান্ত নেই যে আমি আমার রাস্তাকে ঠিক করব সম্ভব বান্দা এমন কোনো গুণা করতেই পারে না যে আল্লাহ মাফ না করতে পারেন আমি কি করেছি কিন্তু আমার রব আল্লাহর সবসময় 
তার রহমত বিজয় থাকে তার রাগে তার গুস্সার উপর সেই আমার রহমত আল্লাহ তার কাছে আমি ফরিয়াদ করি হে রাবুল আলমিন আমি স্ট্যাকফার করি আমি তওবা করি আমি জীবনে আর পাপ করব না এই রমজান মাসে আল্লাহ আমি আপনার কাছে ফিরে আসছি আপনি আমাকে সত্য সঠিক পথ দেখান সেই সাথে নিজের হৃদয়ের ভিতরে সেই পথকে অনুসরণ করার জন্য মন মানসিকতা যাতে আমরা তৈরি করি প্রতিটা রমজান একটা রোজা আপনাকে জাহান নাম থেকে সত্তর বছর দূরে নিয়ে যাবে রোজা শুধু খানা পিনার না চোখের রোজা কানের রোজা আমার বোনদেরকে বলতেছি যে যদি আপনাদের ঘরে কোনো ডিশ থাকে যেটা দিয়ে ইন্ডিয়ান ফিল্ম দেখানো হয় নাচ গান দেখানো হয় ক্লোজ ইট ফর এভার এই রোজা থেকে বন্ধ করে দেন আমরা এই সমাজের বুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলো আমাদের চার দেওয়ালের ভিতরে যাতে আমরা ইসলাম প্রবর্তন করতে পারি সেই তো বিকাল আমাদেরকে দান করেন আমি শেষ একটা হাদিস বলে শেষ করি রোজার ব্যাপারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম একদিন স্বপ্ন দেখেন দুই ব্যক্তি এসে আল্লাহ রসুলকে ধরে বাহু ধরে দূর পাহাড়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে চলতে চলতে পাহাড়ে কোনা যখন গেছে বলে যে চলেন আপনি বলতেছে আমি তো এই পাহাড়ে চলতে পারব না কেন আমরা সাহায্য করব এরা দুজন ফেরেস্তা হঠাৎ বিকট শব্দ শুনছেন বলে যে কি বলে সামনে চলেন আর একটু যাওয়ার পর তিনি দেখলেন কিছু লোককে উল্টায় টাঙিয়ে এ গাল কেটে ঝরঝর রক্ত পড়তেছে জিজ্ঞাসা করলেন এরা কে তাদের পরিচয় কি কি তাদের পাপ বললেন এরা হইলো আপনার উম্মতের ওই সমস্ত লোকজন যারা রোজার মাসে দিনের বেলা পানাহার করত এখন আপনি রোজা রাখবেন কি রাখবেন না সেটা সিদ্ধান্ত আপনি নেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে সত্য সঠিক জিনিস বুঝার তৌফিক দান করেন আমি অনেকগুলি কথা বলছি দুই মিনিটের ভিতরে সাম আপ করি আমি প্রথমে বলছি এই মিটিংয়ের গুরুত্ব আল্লাহর ফেরেস তারা আল্লাহর কাছে স্টেকফার করতেছে এবং এখানে বসা কৃতদাস সমাজ চারটা কৃতদাস মুক্ত করার সমান আল্লাহ রসুল বলছেন দুই নম্বরে জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যে বলছি যে কুল্লু নাফসি জায়গাতির মত ও ইন্নামা তোয়াফাও নেই একটা আজ শোনেন ও ইন্নামা তোয়াফাও না উজু রাকম ইয়ামাল কে আমা প্রত্যেক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর তার কর্মের পরিপূর্ণ বিনিময় দেওয়া হবে ফামান জোহিয়ান ইন্নার ও উদ্খেলের জান্না ফাঁকাত ফাঁস ওই দিন যাকে রক্ষা করা হইল আগুন থেকে জান্নাতে প্রসন্ন হইল সেই মাত্র বিজয় হইল আমার হায়াতুর দিন এলাম তাউল গরুর দুনিয়ার জীবন এক তামাশা দ্বারার কিছুই না রমজানের মহত্ব বরত্ব এই কোরআনের কারণে সে কোরআনের সাথে আমাদের ব্যবহার যাতে সঠিক হয় আমরা যত টার্গেট নেই যে আমরা এই কোরআনকে বুঝব সে অনুসারে নিজের কোরআনকে বুঝব পড়ব শুদ্ধ করে পড়ব বুঝব এক্সপ্লেন করব সব কিছু এবং নিজের জীবনে তা প্রতিষ্ঠিত করব এবং কোরআনের মর্যাদা লাইলাতুল কদরের মর্যাদা আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি আসুন লাইলাতুল কদরকে মর্যাদা দিতে গেলে কোরআনকে মর্যাদা দেয় আল্লাহ আমাদের সবাইকে সত্য সঠিক পথ চিনার এবং তার উপর আমল করার তৌফিক দান করেন এই কা এই কাগজটা দেওয়া হয়েছে এখানে প্রত্যেকেই রাউন্ড ওয়াইজ আমি যা বুঝলাম আপনার নাম লিখবেন আর আপনার সেল নাম্বার লিখবেন ফোন নাম্বার লিখবেন যাতে এই যারা এটার অর্গানাইজার তারা আবার যখন এই প্রোগ্রাম করবেন তখন আপনাকে দাওয়াত দিতে পারে যাতে আপনি সব কামে করতে পারেন যাতে আরও ভালোভাবে দিনকে অনুধাবন করার জন্য সরাসরি কোরআন হাদিস থেকে আমরা আলোচনা করতে পারি আমাকে মাফ করে দিয়েন বিশেষ করে আপনি মাফ করেন হ্যাঁ মাফ করে দিচ্ছেন তো আমি একটা উদাহরণ দিছি আমি আপনি সবই এক আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার দিনের পথে প্রতিষ্ঠিত রাখুক মৃত্যু পর্যন্ত রাখুক জান্নাতে যাওয়ার তৌফিক দান করুক সুবাহ আল্লাহ ব্যায়াম দেখ নাসাদুল্লাহ ইলাহ তাস্তাক ফরিক হতে বিলেক 